السلام عليكم معكم دكتورة هند معيدة في كلية الرياض لطب الأسنان والصيدلة في الرستورتيف ديبارتمنت اليوم بتكلم معكم عن البلب بوليبس في البداية أنا حابة أشكر القائمين على هذا الحساب وشكرا لكم لإتاحة الفرصة بالمشاركة معكم في هذا الحساب الجميل اخترت في البداية أنا اخترت هذا الموضوع نظرا لأن كثرة وجوده عندنا في الكلينكس والمس دايجنوسز اللي يصير مع الستودنتس ايش هو البلب بوليب؟ هو نوع من الكرونيك انفلاميشن من الالتهاب المزمن اللي صاحب السن وبالعاده يكون بالعاده هذا الالتهاب اللي يكون بالمزمن يكون تايب اوف انفلاماتوري هايبر بلاجيا فيها زياده بالحجم. طبعا ذس ديزيز بروسيس از ريفرسبل واللي يميزه اكثر شيء انه هو يكون مشابه للالتهابات اللي تصير في اللثه. يعني أكثر مس دايجنوسز يصير فيه إن هم يحسبونه إن هو انتفاخ يكون في اللثة ما يح ما يتوقعون إن هو يكون في السن نفسه. فبيسكلي البلب بوليب ميمكس اللي هو الرياكتيف ديزيز اوف ذا جنجفا. طبعا ذا ديزيز بروسيس از ريفرسبل زي ما قلت قبل شوي. أكثر شيء يميز البلب بوليب إن هو بالعادة يكون في البرايمري أو البيرمننت اللي هو الفيرست اند سكند مولرز وبالعادة يكون في الأعمار الصغيرة. اللي يميز البلب بوليب زي ما قلت قبل شوي انه يكون بالاعمار الصغيره طبعا هذا نتيجه ان عندهم الامداد الدموي اللي هو البلد سبلاي مره عالي عندنا عاملين اساسيين اللي هم سبب اللي ممكن يسببون البلب بوليب اول شيء لازم يكون عندنا ميكانيكال اريتيشن ولازم يكون عندنا بكتيريال انفيجن الميكانيكال اريتيشن اللي هو يكون نتيجه مثلا تروما كسر بالسن اكستنسيف كيريز كبير مره وطبعا بكتيريا الانفيجن بكتيريا الانفيجن ما راح يجي الا نتيجه مثلا كيريز كبير مره بحيث نزلت هذه البكتيريا برودكتس الى البلب تيشو هذه صوره اللي توضح الكلاسيك ابييرنس الشكل اللي دائما يجي فيه البلب بوليب هو بالعاده يسموه كولي فلاور ابييرنس الكولي فلاور ابييرنس اللي هي مشابهه للمقصود فيها اللي هي نبته القنابيط او الزهره اللي معروفه عندنا هذه صور مختلفه للبلب بوليب وهنا يبين لك كيف ان البلب تيشو تطلع على برا ويجيك الكولي فلاور ابييرنس هنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء اكثر شيء يميز البلب بوليب انه هو اسيمتوماتيك في الغالب وفي الغالب ما يكون في راديوغرافيك تشينجز اللي نقصده باسيمتوماتيك انه هو يعطيك استجابه طبيعيه كالعصب الطبيعي يعني كنورمال ريسبونس للكول تيست طبعا في حالات معينه تكون سيمتوماتيك ريفرسيبل بالبايتس بس من انا اقول لكم اي سيمتوماتيك هو في الغالب انه يكون اي سيمتوماتيك وكمان من اقول لكم نو راديوغرافيك تشينجز انه بالغالب يكون في نو راديوغرافيك تشينجز او اشياء بسيطه زي وايدنينج في البي دي ال بس ممكن في حالات معينه وزي ما قلت ممكن في حالات معينه يكون في بيري ابيكال راديولوسنسي وهي في الحالات الكرونيك يعني صار لها فتره طويله يبدا يصير عندنا بيري ابيكال راديولوسنسي الحين بنتكلم على كلينيكال كيس جتني الاسبوع الماضي مع واحده من الطالبات في عيادات كليات الرياض وبتكلم معاكم على الكيس هذه وايش صار فيها بالضبط آه طبعا هذه الكيس عمرها 12 سنه فيميل ميديكلي فيت وجت عندنا العياده مع سوفت ليجن على السن نمبر 46 الهيستوري حقت الليجن هذه اللي هي الماس اللي طلعت كانت اسوسييتد مع كيريس ليجن بلس انها بدات تكبر تكبر لين ما بعدين بعد كم شهر ريمين ستاتيك هذه الكيس اللي كانت على ال 46 زي ما تشوفون في بروكسيمال كيريز من ناحيه الميزيال واللي كان اللي عندنا البلب ريسبونس نورمال والبيل ابيكال هذه الصوره تبين لكم ان في وايدنينج بسيط بالبي دي ال بس ما في عندنا اني بير ابيكال راديولوسنسي وبلس ما كان في بي مع بركشن البلبل دايجنوسس طلع معانا اسيمتوماتيك ريفرسيبل بالبايتس لان عطانا نورمال ريسبونس مع الكول تيست وبلس البيريبيكال دايجنوسس نورمال زي ما قلت مع الاسف كنت ناويه مره اشتغل الكيس هذه مع الطالبه واصورها لكم بس ما قدر يجي المريض قبل موعدي معكم في بوينتس ذات ان حلو نقاط ان تذكروها مع البلب مع البلب بوليب يوجوالي تكون مع عمر صغير والكول فلاور ابييرنس وزي ما قلت يوجوالي يكون اسيمتوماتيك او يعطيك السيمتومز حقت النورمال ريسبونس حق النورمال بلب 
وبالعاده التريتمنت حقتها بالباتومي وار سي تي واكستراكشن لقيت لكم هذه الكيس حلوه وابغاكم تشوفوها معي هذه ابر مولر 6 جانا مع بالب بوليب وهنا كيف طريقه ازالتها هنا بدا يشيل الكيريز شال البالب بوليب اللي موجود في النص بدا لوكيشن اوف ذا كانالز للحين هو مستمر يطلع الكناز طلعها confirmed مع الفايلز جاب الروتري بدأ يشتغل في الروتري سوى GIC build up وبدأ الحين عشان يعوض الجزء المفقود من ال palatal part طلع الكناز four كناز عندنا حط الكونز حقتها هذا الابتيوريشن وبالختام أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الموضوع اليوم وتكون شيء يعني أضفت لكم شيء جديد ومرة ثانية أبغى أشكر القائمين على هذا الحساب وشكرا لإتاحة الفرصة أني أشارك معكم جد أني مرة كنت مبسوطة